ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்க அதுவும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிக்கும் கேக்னா சொல்லவே வேண்டாம் இது வந்து நம்ம நாட்டு கேக்னு வச்சுக்கோங்களேன் வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது இதில் வந்து நம்ம பெரியதாக வந்து ஈஸ்டை தவிர மற்ற எல்லாமே நம்ம வந்து அன்றாடம் உபயோகிக்கிற பொருட்கள் எதுவும் வெளிநாட்டு பொருட்கள் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக மைதா அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு அருமையான ஜி குழந்தைங்களுக்கு பயப்படாமல் கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்நாக் இது இது வந்து பனானா ரைஸ் கேக்கு ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம பச்சரிசி இரநூறு கப் இரநூறு கிராம் அதாவது ஒரு கப்பு இந்த இரநூறு கிராம் கப்பில் அதாவது ஒரு கப்பில் ஒரு கப்பு போட்டு அரிசி கழுவி ஊற வச்சுருக்காங்க இதுக்கு பால் வந்து அரை டம்ளர் பால் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வெள்ளம் வந்து நம்ம சர்க்கரையும் போட்டுக்கலாம் வெள்ளமும் போட்டுக்கலாம் வெள்ளம் போட்டு கொடுத்தா குழந்தைங்களுக்கு நல்லது கலரும் ஒரு நல்லா அவங்களுக்கு ஒரு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெள்ளம் தான் பயன்படுத்துகிறேன் இப்போ வந்து இது வெ வெள்ளம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு இடித்த வெள்ளம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாழைப்பழம் இது பூவம்பழம் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி இது கணிஞ்சி நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது அந்த பழம் வந்து நான் மூணு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பச்சை பழம் அது மாதிரி எடுக்கிறதா இருந்தால் பெருசாக இருந்தால் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கணும் இதில் வந்து நம்ம தண்ணியை வடித்து எடுத்துருந்தோங்க த அரிசியில் தண்ணி இருக்கக்கூடாது இதை நாம் வடித்து எடுத்துக்கிட்டு இந்த அரிசியை நாம் மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த வாழைப்பழத்தையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதுக்கு வெள்ளம் இப்போ இதில் வந்து முக்கால் டம்ளர் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆனால் இந்த அளவு ஊற்ற போகிறதுல நான் முக்கால்வாசி இதில் கால் டம்ளர் மிச்சம் வச்சுட்டு ஊற்றுறேங்க இப்போ நாம் இதை அரைச்சிக்கிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் இதை அரைச்சிக்கிட்டு வந்துட்டேன் இது ஒரு லேஸான நொய்யாக இருக்கணும் ரொம்பவும் கம்மியாக லேஸாக இருக்கணும் நொய் இப்போ இதில் வந்து ஈஸ்ட்டு ஒரு மூணு கிராம் அளவுக்கு நம்ம போடணும் இப்போ நான் சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் போடுறேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு போட்டால் போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நாம் கலந்து வச்சிடலாம் இப்போ இதை நம்ம நல்லா கலந்து வச்சிடணும் இது கலந்து நம்ம மூடி வச்சுட்டு இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இதை இப்படி மூடி வச்சிடணும் டைட்டாக மூடிட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு மூ இது மாதிரி பேஸ்கெட் ஏதாவது ஒரு போட்டு மூடி வச்சுருங்க இது மாதிரி இருக்கும்போது இது நல்லா ஊறும் இதை வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் இது மாதிரி இப்படி நம்ம மூடி வைக்கிறதால நல்லா பொங்கி வரோங்க நம்ம ஈஸ்ட்டு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறது இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து அந்த சீலிங் பிளாஸ்டிக் கவர் இருந்ததுன்னா அதுவும் போட்டு மூடி வைக்கலாம் டைட் டைட்டாக போட்டு இழுத்து வச்சு பேக் பண்ணி வைக்கலாம் ஆனால் இப்போ வந்து இது மாதிரி காமிச்சா எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகும் எல்லார் வீட்லேயும் அது உபயோகிக்கிறதில்ல சிறல் வந்து அதை பிரியப்படுறது இல்லை அதுவும் கெமிக்கல் தானே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாஸ்டிக் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பேர் அதை தவிர்க்கிறாங்க அதுக்கு அதுக்கொசம் இந்த ஐடியா உங்களுக்கு காமிச்சேன் இப்போ இது வந்து ஒரு மணி நேரம் கழித்து நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு நம்ம மூடி வச்சு ஈஸ்ட்டு போட்டு கலந்து மூடி வச்சு ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு பார்த்தீங்களா மாவு வந்து இது மாதிரி ஆயிருக்கு இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதாவது மோல்டு இது மாதிரி மோல்டுக்கு ஆயில் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா சூடாக்கிக்கணும் அதாவது உள்ளே தண்ணி விட்டு நான் குக்கரில் மூடி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது வந்து ஸ்டீமில் நாம் குக் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு அவன் எல்லாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லைங்க ஜம்முன்னு இதை குக்கர்லேயே நம்ம ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம் இட்லி பானையில் எதில் வேணாலும் நம்ம ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இது மாதிரி பிளாஸ்டிக் கப்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்கள் கிட்டே என்ன கப் எவர் சிலர் கப் இருந்தால் கிளாஸ் கப் இருந்தால் அதுலேயும் ஆயில் பூசி வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ரவுண்ட் பிளேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு எண்ணெய் பூசிட்டு அதை உள்ளே வச்சு முதல்ல குக்கரை வந்து நம்ம மூடி வச்சு தண்ணி கொதி வந்த அப்புறம் தான் நம்ம இதில் மாவு கொட்ட போகிறோம் நம்ம இப்போ நாம் வந்து இதை மூடி வைக்கலாம் மூடி வச்சு அந்த இதில் ஆவி வர்ற வர வரைக்கும் நம்ம காத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டீம் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை திறந்து இப்போ நாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற மாவை ஊற்றிடலாம் இதில் நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லோட நல்ல ஒரு டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு ஊற்றினா போதும்
உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க ஒரே அளவு இருக்கணும் இப்போ நாம் இதை வந்து இருபது நிமிஷம் இந்த ஸ்டீமில் வேக வைக்கலாம் இப்போ இது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸாக வெந்துட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் இது எப்படி இருக்குன்னு திறந்து பார்க்கலாம் வா பார்த்தீங்களா ஒரு அருமையான கேக்ஸ் சாஃப்டாக நல்லா இருக்கு இப்போ இது வெந்திருக்கான்னு நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு டூத் பீக் வச்சு பாருங்க ஒன்றுமே ஓட்டலை நல்லா இருக்கு க்ளீனாக இருக்கு இப்போ இதை நம்ம ஆற விட்டு அப்புறம் எடுக்கலாம் இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சிலிகான் மோல்டில் வச்சுருக்கிறதால அப்படியே அழகாக வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அருமையாக இருக்கு கலர் பார்த்தாலே ஒரு நல்ல இதாக இருக்கு இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம டாப்பிங் ஏதாவது செய்யலாம் செஞ்சுருக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வரும் இப்போ இந்த மாவு வந்து நமக்கு திக்னஸ் கா அதாவது தண்ணியாக இருக்கு இதில் நம்ம ஏதாவது போட்டாலும் அடிப்பக்கம் வந்துடும் இப்போ நம்ம வந்து இதில் டூட்டி ஃப்ரூட்டி போடலாம் டூட்டி ஃப்ரூட்டி போடும்போது இதனுடைய கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் அந்த டூட்டி ஃப்ரூட்டியில் இருக்கிற கலர்ஸ் வந்து இதில் வந்துடும் அதுக்கு பதில் நாம் நம்ம இப்போ வந்து இது மாதிரி இருக்கிறதால நம்ம தேங்காய் பிட்ஸ் பண்ணி வறுத்து போடலாம் அப்புறம் நட்ஸும் போடலாம் எது வேணாலும் நம்ம ஐடியாவுக்கு பண்ணலாம் நான் இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்னும் இதில் வித்தியாசப்படுத்தி நம்ம செஞ்சுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அருமையான வாழைப்பழம் ரைஸ் கேக் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே ச பார்த்து செய்யுங்க எல்லாருமே இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடுச்சானும் பார்த்துக்கோங்க இது இதுதான் நான் சொல்கிறதுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் எனக்கு அது ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் தேங்க்யூ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மனோ